வெல்கம் டு ஜூடிஸ் கிச்சன் ஜூடிஸ் கிச்சன்ல இன்னைக்கு நம்ம பாக்க போற ரெசிபி என்னன்னா எல்லடை எல்லடை எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் மைதா மாவு அரை கப் அரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்ப ஒரு மணி நேரம் தண்ணியில ஊற வச்சு தண்ணி கட்டி இந்த மாதிரி வச்சிருக்கிறேன் கொஞ்சமா கருவேப்பிள்ளைய இந்த மாதிரி பொடிய நறுக்கி வச்சிருக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் கருப்பு எள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கூடவே உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் ஒரு பிஞ்ச் சோடா உப்பு தேவையான அளவு உப்பு இப்போ இந்த ரெசிபியை வந்து எப்படி பண்றது நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் ஒன்னு ஒன்னா ஆட் பண்ணிடலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு பசிற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி ஆட் பண்ணி இதை நம்ம வந்து சாஃப்டா பிசைஞ்சிடலாம் இந்த பக்கத்துல பிசையும் போது இதுக்கு கூட ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா சாஃப்டாக வந்து இந்த மாவை நம்ம பிசைஞ்சிடலாம் இப்போ இப்போ மாவு இந்த மாதிரி பதத்தில் சாஃப்டாக பிசைஞ்சாச்சு நான் இதை வந்து ஒரு மூடி போட்டு வச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் இந்த மாவை ஊற வைக்க போகிறேன் அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா இது எப்படி தேய்ச்சி நம்ம பொறிக்க போகிறேன்னு சொல்லி உங்களை நான் காட்டுறேன் மாவு பிசைஞ்சி வச்சு அரை மணி நேரம் ஆயாச்சு இப்ப இதை திறந்து பாக்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு இப்போ இந்த மாவு வந்து திரும்பி ஒரு முறை வந்து நல்லா பிசைஞ்சிட்டு சப்பாத்தி தேய்க்கிறதுக்கு எடுக்கிறது மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டையா வந்து நல்லா உருட்டிட்டு இப்போ வந்து மாவு எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பாலாக வந்து உருட்டி வச்சாச்சு ஒவ்வொரு பாலாக அடுத்து மைதா வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி மெதுவாக இதை வந்து ரவுண்டாக தேய்க்கணும் இந்த மாதிரி வட்டமாக வந்து இது நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி குட்டி குட்டியாக தேய்ச்சி வச்சிடலாம் இப்போ நான் ஏற்கனவே வந்து எண்ணெயை அடுப்பில் காய வச்சுட்டேன் இப்போ இதில் ஒரு விஷயம் வந்து முக்கியமான டிப்ஸ் என்னென்னா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மாவு வந்து உருட்டி வந்து வச்சதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபோர் கால இந்த மாவை வந்து இந்த மாதிரி குத்தி விடணும் இல்லை அப்படி நீங்கள் குத்தி விடாமல் இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா பூரி வந்து உப்பி வர்றது மாதிரி அப்படியே அது வந்து உப்பி வந்துடும் ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி குத்தி விடும்போது தட்ட மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து பொறிச்சு எடுக்கலாம் என்ன காஞ்சாச்சு ஒவ்வொரு அடையா இதை போட்டு கொடுத்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணலாம் எல்லாம் மொத்தமா போடாதீங்க ஒன்னு ஒன்னா போடணும் இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் ஆன உடனே எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி எல்லா தட்டுவடையும் நம்ம வந்து பொறிச்சு வச்சாச்சு இப்போ இதில் ஒரு பீஸ் எடுத்து உடச்சி பார்க்கலாம்
ஸோ இந்த மாதிரி கிறிஸ்பியாக எல்லடை பொறிச்சு வச்சாச்சு குழந்தைங்க வந்து இதை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இதை உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து நீங்களும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக இது எல்லோரும் சாப்பிட்லாம் இந்த ரெசிபி வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக மறக்காமல் எல்லாருமே இந்த ரெசிபி வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ